어, 오늘 4월 16일이죠. 예, 제가 어, 오늘 지금 도착했는데 바닥에 이제 보니까 여기 이제 이런 볼트가 하나 떨어져 있어요. 예, 떨어지는 다 의미가 있겠죠. 예, 제가 이제 고초를 이렇게 이제 아, 좀 실컷 왔는데 세월호에 고철이 그 400톤이 그왜 실려 있을까요? 참 때마침 어제가 김정은 그 북한의 그 생일인가요? 네, 그렇죠. 이렇게 맞춰가지고 어떻게 이렇게 세월호 아이들이 바닷가에 이렇게 수장이 됐는가 참 희한하지 않나요? 네. 볼트 같은 거몇 개만 이렇게 풀고 하면 밑에 물이 새거나 문제가 생기고 그래요. 이게 참 누군가는 이게 밝혀져야 되지 않나. 아이들이 얘들은 그 진실을 밝히지 않으면 은 그냥 가지 않는 아이들이에요. 알고 있기 때문에 우리 어른들이 이걸 좀 해결을 해줘야 되고 어른들이 해결해서 어 여러 가지가 지금 문제가 많이 예. 풀리지가 않았어요. 이렇게 풀어야 되는데 저쪽에 묶인 밧줄이 이렇게 있죠. 예. 밧줄을 좀 푸는 것처럼 아이들의 모든 것을 좀 풀어줘야 되지 않나. 예. 그래서 제가 아, 잠을 한숨도 안 자고 여기까지 달려왔어요. 음. 참 희한한 게 보면 어, 정말 희한해요. 예. 세월호 참사 구주기 예. 구주기인데 어, 제가 지금 이제 보니까 보여드릴게요. 음, 제가 그참 보면 어이 일이 생기기 전에 제가 서울에 이제 어 광화문에 한번 올라갔었어요. 예, 광화문에 올라갔었는데 광화문에서 이제 그쪽에도 뭐 예전부터 풀리지 못한 원안들이 많다고 하잖아요. 그래서 들어갔는데 이 나무들이 송진해서 막 나온 눈물 자국 있죠. 그런 것이 많았어요. 제가 들어가서 영상을 찍어놔서 어디다 올려놓은 거는 있을 거예요. 그러고 나서 어, 박근혜 대통령님 때 제가 이제 박사모 활동 뭐 이렇게 박정희 대통령님 뭐 그런 일도 하고 박근혜 대통령님 박사모 이렇게 활동을 하면서 어, 그런 일들이 이루어진다는 걸 이제 어떻게 우연히 이제 예, 기도하다 보니까 알게 됐는데 박근혜 대통령을 끌어내리려고 한또 예, 공작이고 또한 박근혜 대통령님은 예, 왜 이제 또 방송에 그런 말씀을 하셨느냐 북한의 백성들도 대한민국으로 오십시오 그 말씀을 왜 하셨느냐 면 북한에 있는 백성들도 우리 같은 국민 아닙니까 대한민국 예, 명지에 어, 큰 나라에서 이렇게 이제 찢어놓은 것이지만 다른 어 세계 나라들에서 어 북한을 아주 골칫덩어리라 생각해서 그 나라를 아예 점령을 하고 우리끼리 나눠갖자 그거를 어 박근혜 대통령님이 이거 알고 계셨었어요 그래서 어 이걸 해결해야 을 하는데 다른 큰 나라에서는 얘기를 해도 우리가 그럴 힘이 없기 때문에 우리끼리 어, 연합해서 이 고난을 타개해 나가자 하면서 어, 박근혜 대통령이 방송으로 방송으로만 그렇게 했는데 다른 사람들은 어, 그걸 잘 어, 곡해를 해서 저 박근혜 저 여자를 어, 아예 수장을 시키자 하면서 끌어내리자 하면서 아이들을 이렇게 조장을 해서 어, 이렇게 되지 않았나 에, 저는 에, 제 생각은 에, 그런데 어, 제께 제가 얘기한 것이 아닐 수도 있어요 아닐 수도 있으니까 음, 그렇게 돼서 에, 박근혜 대통령이 어, 
끌어내려졌고 아이들의 고철 제가 실고 왔죠 이 차에 400톤을 실어 가지고서 그 중량을 그렇게 무겁게 해서 바닷가에다 뒤집어서 미국의 함성까지도 왔는데도 에, 못하게끔 에, 딱 막아가지고 에, 여기가 이제 바다 밑이죠 어우, 에, 못하게끔 그렇게 해서 에, 그냥 지키만 보고 있게끔 다른 우리 어선들도 왔었고요 에, 또한 해경에서도 와서 어, 구하려고 했었고 근데 어떤 세력이 막았는지 큰 나라의 세력과 뭐 귀합을 한 건지 참 희한하게 됐어요. 그래서 이, 이 아이들이 제가 안산에서도 예전에 살았었기 때문에 예, 10대 때 제가 또 안산에 살았어요. 음, 안산에서 선후배들도 많고 예, 그런데 그 선후배들 예, 그 아이들이지 뭐이 아이들이요. 대한민국 아이들이니까 참 제가 가슴이 아프고 그래요. 어, 음, 우리가 이게 아이들 진짜 진실을 밝혀줘서 이제는 시간이 지났으니까 예, 제가 오면서 저 이런 걸 어, 뭐 밝히고 다니는 사람이기 때문에 오면서 딱 졸리게끔 프로그램을 가동을 시켜서 예, 제가 충분히 자고 왔거든요. 그래서 어, 차량 내가 번호를 써놨어요. 차량도 사진 찍어도 안 보이게끔 딱 해가지고 멀리서 오면서 졸리게 엄청 졸리더라고요. 아니나 달러 뒤쪽에서 딱 어? 와가지고 그렇게 하다가 제가 딱 피했어요. 그랬더니 차량 번호 조회 좀 부탁해요. 이 양반은 에, 제가 이렇게 이제 써놨어요. 52호에 4066인데 에, 진도군 이매면 쪽에 올때 흰색 삼성 차량이에요. 52호에 4066 번호도 에, 또 작아요. 뒷번호가 나 저렇게 작은 건또 처음 봤어요. 제가 저런 진짜 희한하네. 4066인데 뒤에 번호가 엄청 작아요. 숫자가 다른 5218 여기 보면 은 7901, 이렇게 전화번호, 뒷번호가 있잖아요. 3813, 뭐 고에, 뭐뭐뭐 있잖아요. 근데 참 희한하게 나 이런 거 처음 봤네요. 52, 오, 그게 원래 작고 뒤에 게 4066이 어? 어, 적여야 되는데 그것도요 작아요 참 희, 희한한 그러니까 완전 저 새끼 졸려갖고 졸리게 해서 안전 보내라 어, 교통사고로 위장해서 어, 그런 일들이 많아요 제가 이걸 여러 가지를 밝히는 자고 또한 뭐 비밀리에 어, 이런저런 걸 활동하는 사람이기 때문에 온갖 모임이 다 들어있어서 많은 분들 제가 가면 혼자 가는 게 아니라 어, 다른 거 이제 위생 체계나 그런 데서 어, 저를 뭐 지켜봐주고 보호해주고 경찰청에서도 그쪽에서도 어, 많은 도움을 주시고 어, 제가 가는 데는 그 지역에 있는 걸다 조회하고 다 깝니다. 그래서 간첩들이라고 하죠. 제가 왜 이런 일을 하느냐? 에? 제가 왜 이런 일을 하느냐? 제가 어, 한반도 어, 제 시조 할아버지가 한반도 DMZ에 묻혀 계시죠. 음, DMZ에 묻혀 계셔서 제가 통일을 어, 정말 염원하는 사람이고 어, 우리 어, 대한민국 국민 모두 똑같고요 북한의 백 국민들도 어, 통일해서 같이 행복하게 잘 사는 게 좋지 않나요 근데 이 대한민국에 있는 특별한 세력 통일을 하면 안 되고 그 집권만 유지를 해가지고 세력을 해서 어, 우리 음, 이렇게 하는 분들이 있는 것인지 우리 여기 참 대한민국에 사시는 5,100만 5,100만이 좀 넘, 넘으시죠? 그분들은 다 통일하길 염원하고 대한민국이 잘 되고 북한과 교류가 잘 되고 또한 중국도 교류가 잘 돼서 어? 일본도 그렇고요 해서 우리가 지혜롭게 한반도의 통일을 이루는 것이 우리의 꿈이고 소원이고 염원이에요 예. 이런 아이들을 조장을 해서 바다에 수장시키고 어? 이렇게 해서 부모들까지 이런 것이 뭐 말이 됩니까 우리 진도나 진도에 있는 많은 분들과 또한 전라남도 저도 전라도 백성입니다 전라도 국민이고 충청도에 제가 충북 옥천에서 어, 뭐 세터 땅에서 태어났지만 예. 이 전라도 땅에 와보면요 정말 편안하고 사람들이요 어, 사실 어, 강직하고 여기 다 
우리 이순지 장군님 어, 후손분들 아니에요 다그 밑에서 노져, 노져서 어? 그런 다 후손들 아닙니까 정말 훌륭하신 이 후손들을 가지고서 어, 이상한 짓을 하는 분들은 정말 어떻게 된 건지 저는 도대체 이해가 안 가요 예. 이 아이들이 진실이 규명이 돼서 우리 전라도 있는 국민분들이 우리나라에 또 얼마나 많은 일들을 많이 하시고 총리님까지도 그렇죠 예. 제가 하동에 있으면서도 예. 백두 백두자원인가요 거기 있으면서도 보니까 음. 김대중 대통령님 그때 뭐 이렇게 여러 가지 물품들이 거기 있더라고요 그래서 제가 그 방에서 먹고 자고 기도하면서 항상 있었어요 또한 저는 뭐또 김대중 대통령님이 총주 교도소에 예전에 사형 받으셔서 계실 때 거기에서 제가 옥고를 또 치른 적이 있어요 거기서 참 기도를 많이 하고 김대중 대통령님도 참 제가 존경해요 사실 우리나라 통일하려고 정말 얼마나 많은 눈치를 받고 막 다른 사람들은 막 간첩이라고 하고 막 하지만 그것이 아니라 우리가 서로 교류를 하지 않으면 예, 잘못하면 큰 일이 일어나기 때문에 달래는 겁니다 달래서 우리가 노무현 대통령 역시 그래 하셨고요 예, 문재인 대통령님도 어, 어쩔 수 없이 또한 어, 밑에 있는 안 좋은 자들이 공약해 가지고서 예, 문재인 대통령도 이, 이 집권하실 때잘 돌아가지 않도록 그렇게 어, 많이 했어요 사실 예. 우리가 저는 우리나라 모두가 이렇게 규합이 돼서 예, 한번더 통일과 정치도 또 국민도 서로 연합하는 걸 원하는 거죠 다른 게 아닙니다 예. 제가 참 많은 짐을 음, 어떻게 하다 보, 보니까 많이 지었어요 많이 지었는데 <웃음> 뭐 보면 많은 분들이 예, 꺼려하시니까 예, 잘못하면 죽으니까 <웃음> 저는 어차피 대한민국을 위해서 목숨을 내놨고 예, 나라가 어, 뭐 편안히 우리 국민이 잘 살고 한번 뇌 통일이 된다면 음, 저는 끝까지 예, 무엇을 해서든 예, 우리가 너도 좋고 나도 좋고 예, 또한 맞는 건 맞고 아닌 건 아니다 해야지 또 거짓말을 해서는 다 모든 것이 드러납니다 다 드러나죠 그래서 우리가 그것을 진실을 규명해서 이 부모님들 얼마나 피눈물 납니까 아이들까지 아이들이 가지를 못해요 아이들은 그 진실을 밝혀줄 때까지 예전에도 어, 아행어사 그 우리 박문수 예, 그 조상님 있죠 예. 저도 이제 반쪽짜리 박씨니까 박문수 조상 그 조상님이 그 억울한 여인 나왔을 때딱 문제를 해결해 주잖아요 네. 그쵸? 아, 마패 가지고 다니시잖아 마패 이게, 마, 이게 마패예요 네, 마패인데 마패죠 마패 가지고 다니죠 네. 저는 이 많은 분들이 제가 하기 싫은데도 어, 어쩔 수 없이 뭐 어쩔 수 없이 저도 선택이 돼서 이런 일을 하는 거지만 음, 우리가 나쁜 짓을 하면 언젠간 다 드러납니다 다 드러나요 다 드러나고 어, 그 영들조차 죽어있는 영들조차 어, 많은 것을 어, 나타내기를 원해요 내가 왜 죽었는지 저, 자, 저 사람이 날왜 죽였는지 환생을 해서더라도 저 사람이 날 죽여서 어떻게 했다라고도 밝혀지기도 막 하죠 어, 정말 그런 그런 거예요 예. 이 세상은요 어, 신비한 일도 많고 어, 여러 가지 이해하지 못할 의학계나 어, 다른 데서 이해하지 못할 일도 많이 일어나고 어, 사실 그래요 그래서 우리가 정직하게 어, 감옥에 이 보시, 보시니까 한번 잘못해 가지고 무기 받아서 40년씩 사시고 어, 하시는 분들이 정말 많아요 우리나라에 몇 명이나 되나요 지금 천명이 아마 넘죠 무기수가 천명이 뭐야 몇 천명 되죠 무기 40년 살아와야 나오는 거예요 우리가 한 번만 다시 생각해서 또한 
잘못한 걸 미리 우리가 어, 선처를 예, 우리가 이렇게 고하죠 하면요 40년을 20년으로도 감량을 해줘요 그것이 이제 숨기다가 걸렸잖아 근데 그것을 미리 예, 이 정보가 있죠 지금 다 미국에서 다 갖고 있어요 때가 돼서 다 하려고 하고 또한 트럼프 대통령님도 많이 여러 가지로 엮여 있죠 근데 트럼프 대통령님이 어, 목숨을 내놓고 그 DMZ를 넘으셨잖아요 예, 세계 최초죠 왜 트럼프 그 대통령님을 예, 저렇게 묶어놨느냐 예? 음, 모든 것이 비밀이 밝혀질까봐 예, 문서가 미국이나 이런 데서는요 문서가 다 있어요 이 세월호에 대한 예, 정확한 문서와 또한 소련 러시아라고 하죠 러시아하고 예, 중국하고 이런 데도요 중요한 기관들의 정보들이 다 있어서 우리나라 거는 예, 다 이제 파일을 싹다 없애고 지웠는데 그래서 정보 다른 정보 측에서요 갖고 있습니다 갖고 있어서 모든 것이 드러나기 때문에 미리 드러나기 전에 많은 분들이 에, 하시면 감량이 됩니다 그리고 그분은 또 보호해 주고 어, 또 그렇게 되니까요 미리 제가 어, 저도 뭐 그런 쪽에 기관들이 있기 때문에 말씀을 드리는 거예요 그래서 어, 아이들의 정말 원한을 좀 갚아주시면 좋겠고 박근혜 대통령님 그렇게 해서 끌어내리려고 한 박근혜 대통령님은 어, 북한의 백성들을 위하여서 다른 나라에 뺏기기 때문에 그랬다는 것을 에, 많은 국민들이 이제서야 이제 알고 계셔요 대통령님 지금 이제 활동하시죠 박근혜 대통령님이 그냥 에, 저기가 아니에요 예전에 어, 어, 유경수 여사님과 박정희 대통령님 다 총탄에 쓰러지셨죠 북한에서 어, 그렇게 해서 다 그래야 하셨는데 그래도 끝까지 북한을 끌어안으셔서 다른 나라에서 뺏어가려고 하는 걸 어, 막아서 우리가 어, 한번더 통일을 이루려고 하신 분이에요 박근혜 대통령님이 그거는 좀 알고 계셨으면 좋겠어요 제가 어, 그런 일을 하다 보니까 알게 돼서 말씀을 드리는 거니까 많은 분들은 잘 모르셔요 음, 대통령님도 입이 무거우셔 법원에 가서도 한마디도 안 하시잖아 에, 한마디도 안 하시죠 에, 최순실 그분도 청주교도소에 계시지만 그분도 해서 좀 어, 사면이나 아니면 더 이렇게 해서 빨리 나오실 수 있도록 어, 해줬으면 좋겠어요 저도 좀 제가 아, 여기서 좀 이따가 가야 될것 같아요. 에, 감사합니다. 어, 여기 보시면은 장수전이라고 써 있나요? 오동나무 장수전인데 천황제 천황제 기도하러 올라왔는데 예전에 우리 몇달 됐죠? 그고빈 김보영 군수님 그 위에 에, 옆집인데 김보영 군수님 집안 집이에요. 그 구렁인가 시구렁이가 들어갔다가 못 나와서 어, 그 안에서 말라 죽었더라고요. 그래서 제가 이 밑에 어, 가져와서 이 밑에 다 묻어줬는데 음, 증거만 남겨놓고 우리가 기도하는 사람들이 기독교든 불교든 민족 종교든 나라를 위해서 기도하는 사람들은 다. 잘 됩니다. 그 기도하는 사람들한테 함부로 막 개새끼야, 씹새끼야, 막 욕을 하고 제가 상처가 좀 마음이 많이 다쳐서 음 내가 청량이 있을지 어쩔지는 잘 모르겠어요. 이렇게 함부로 하는 사람들은 어 길이 잘 열리지 않습니다. 기도하는 사람들한테는 함부로 하지 마시고 댓글을 쓸 때도 역시 마찬가지예요. 어 제가 보니까 어 윤석열 대통령님 안에 유니크라는 데 보면은 어, 댓글 부대라고 해서 그렇게 어, 또 종교가 틀리고 또한 정치 성향이 틀리다고 해서 함부로 하시는 분들은 다안 좋게 됩니다. 아, 어디가 됐던 좋은 말만을 쓰시고 어, 그렇게 하면 그 집안달이 안 돼요. 음, 산에 영들이 많지요. 네, 산지에 영들이 많고 도시에서는 
죽은 영들이 버글버글해요. 사실 우리 인간이 100명도 못 살면서 음, 이 세상이 얼마나 됐나요? 참 오래됐죠? 네. 그 죽은 영들은 다 어디 갔을까요? 자꾸들 그런 것이 얘기를 하면 좀 이상하다 생각하는 사람도 있고 있다고 믿는 사람도 있고 없다고 믿는 사람들도 있고 무시하는 사람들도 있고 그래야 이 세상이 돌아가는 것이 맞고요. 한쪽으로만 너무 치우쳐서는 또이 세상에 돌아갈 수 없는 거고 악한 사람이 있으면 좋은 사람이 있고 평범한 사람이 있고 그래야 이 세상이 골고루 잘 분포가 돼서 잘 사는 겁니다. 음, 여기까지만 일단 보여드리고 네. 선지가 오니까 이 천황제가 음, 조용하니 공기도 맑고 참 좋네요. 감사합니다. 여기 이 도로 좀 한번 보세요. 여기 창원 칠서 공단석길 195 1 아, 그냥 공단동길 1-277인가? 도로가요, 정말 심해요. 여기 울릉불릉 해가지고. 이게 지금 도로를 안 깔아주더라고요. 127. 여기, 보면은요. 여기가, 어, 이렇게, 요 앞에 도로고요. 건너편도 겁나 심해요. 이거 이렇게 해서 교통사고 많이 나고 하게 되는데, 이 도로를, 이게 뭐, 아스콘 까는 거 이거 아무것도 아닌데요. 어, 이걸 계속 안 해주더라고요. 이거 누가 시정해도 안 해주시는 것 같아. 이거를 좀 어떻게 해줬으면 좋겠어요. 예, 사고나, 사고나겠더라고요. 예, 이게 이제 대형 사고 나서 다음에 또, 어? 시정을 할런지, 예, 보세요. 아이고, 이게 장난 아닙니다. 저쪽에는요, 바닥이 팍 들어가 있어가지고, 예, 정말 심해요. 여기 이제 칠서 정수장 가는 길이거든요. 예. 7사 일반 산업단지 관리공단 정수장 이렇게 들어가고 있고요. 한번 다녀보십시오. 다들 불편해요. 예, 장난이 아닙니다. 여기 우리 운전하시는 분들 여기 정말 많잖아요. 정말 심각해요. 도로 여기 야 이거 대단한데 하면서 왔다 갔다 예, 보십시오. 예, 예. 여기가 예, 창원 7사 창원시 7사 정수장입니다. 예. 저기서 한번 봐주셨으면 좋겠어요. 네, 감사합니다. 